যখন একদম ক্লোজ টাইট করে রাখা হয় এতে কিন্তু উৎপাদন কমে যাচ্ছে প্রত্যেকটা গরুর দুধের উৎপাদন কমে যাচ্ছে আচ্ছা আপনার এই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলেন যে একটা দুগ্ধ খামারে কি কি ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয় একজন খামারির তবে আমি যদি আরও সমাধানের ক্ষেত্রে বলি খামারিদের এর চেয়ে আরও বড় বড় কিছু সমস্যা আছে যেটা তাদের আর্থিকভাবে ব্যাপক তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয় যেমন খামারি সহজে বুঝতে পারে না যে একটা গরু প্রতি বছর একটা করে বাছুর দেবে আবার ডাক্তারের সমস্যাও আছে ডাক্তার অনেক সময় আপনার আমাদের এখানে তো ডাক্তারও কম ডাক্তার আসে না ডাক্তার পাওয়া যায় না খামারির কাছে যে সমস্যার কথাগুলো আমরা শুনলাম এটা শুধু এই খামারই নয় এটা দেশের অনেক খামারি এই সমস্যা তো এই সমস্যাগুলো সমাধানে আপনি কি বলবেন শহর মানে ইটপাথরের শক্ত দেয়াল যন্ত্রের যান্ত্রিকতা আর চার দেয়ালে রোবটিক জীবন শহরের বুকে এক টুকরো জায়গা মানে উঁচু দালানের স্বপ্ন কিন্তু দর্শক সবাই কি সে স্বপ্ন দেখছে না কেউ কেউ ভাবছে একটু ভিন্নভাবে তেমনই একজন মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন তার চার কাঠা জায়গার উপরে তিনি ইচ্ছে করলে অনেক উঁচু একটি ভবন করতে পারতেন কিন্তু সেটি না করে তিনি করেছেন ক্ষুদ্র পরিসরে একটি গাভি খামার আজ আমাদের এই প্রতিবেদন এই খামারকে নিয়ে চলুন কথা বলি ওনার সাথে কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম ভালো আছি জি ভালো আছি তো আপনার এখানে কতগুলো গাভি আমার এখানে পনেরোটা গাভি আছে পনেরোটা গাভি আছে না জি আপনার এই গাভিগুলো কোন জাতের গাভি সব এগুলো হলিস্টেন ফিজিয়ান সবগুলোই হ্যাঁ সবগুলোই আচ্ছা এর মধ্যে সাইওয়াল নাই আমার এখানে কোনো সাইওয়াল নাই সবগুলোই ফিজিয়ান গরু পনেরোটাই ফিজিয়ান গরু তো আপনি কতদিন আগে করছেন এই খামারটা আমি তো প্রথম শুরু করছি আপনার দুইটা দিয়ে দুইটা কিনছি ওই দুইটা থেকে বাচ্চা হয়েছে এরপরে আস্তে আস্তে লোন টোন নিয়ে করছি আপনার এখন পনেরোটা হয়েছে প্রায় দশ বছর প্রায় দশ বছর হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আপনার এই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলেন যে একটা দুগ্ধ খামারে কি কি ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয় একজন খামারির একজন খামারির সমস্যা প্রথমত আপনার ব্যবস্থাপনার সমস্যা আছে এরপরে কারিগরি সমস্যা আছে এরপরে আমাদের তো ঘাস নাই পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাসের জায়গা নাই হ্যাঁ ঘাসের অনেক সমস্যা বেশি আপনার এরপরে দুধ বাজারে দুধ পাউডার দুধ আসে কম দামে বিক্রি হয় আমাদের দুধটা চলতে চায় না থেকে যায় এটা তো আমাদের একটা লস তো এইগুলোই আমাদের সমস্যাটা বেশি হয় আর কি তা আবার ডাক্তারের সমস্যাও আছে ডাক্তার অনেক সময় আপনার আমাদের এখানে তো ডাক্তারও কম ডাক্তার আসে না ডাক্তার পাওয়া যায় না তো কল করলো অনেক সময় দেখা যায় সকালে কল করলে বিকালে আসে তো বিকালে আসতে তো আমার সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে আমার গরু তো অসুস্থই অসুস্থ অবস্থায় থাকতেছে গরুটা তো এই দিক দিয়ে আমাদেরকে যদি সরকার কিছু একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে তাহলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হব আরও বেশি অভিজ্ঞতা হইব আরও সুন্দর করে বাড়াইতে পারবো গরু এটাই আর কি দর্শক শুনলাম খামারির সমস্যার কথা এই সমস্যা শুধু এই খামারেই নয় এ সমস্যা রয়েছে দেশের আনাচে কানাচে যত খামার আছে সব খামারেই এই সমস্যাগুলো সমাধান কল্পে আমরা কথা বলবো একজন প্রাণী সম্পদ বিশেষজ্ঞের সাথে খামারির কাছে যে সমস্যার কথাগুলো আমরা শুনলাম এটা শুধু এই খামারেই নয় এটা দেশের অনেক খামারেই এই সমস্যা তো এই সমস্যাগুলো সমাধানে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আসলে খামারি উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনেক সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন বিশেষ করে দক্ষতা 
যে কোনো খামারি ডেইরি খামার শুরু করতে গেলে দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এজন্য সরকার যে ব্যবস্থাটা করেছে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে যেখান থেকে তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেখান থেকে যে কোনো খামারি অতি সহজে একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে একটা খামারে স্টার্ট করতে পারে তাহলে তার এই দক্ষতার সমস্যাটার সমাধান হবে এর পাশাপাশি উনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে জায়গার ক্রাইসিস হ্যাঁ আমাদের দেশে আসলে জনসংখ্যা অত্যন্ত ঘনবসতি বসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ এখানে জায়গার ব্যাপক ক্রাইসিস তার ভিতর দিয়ে খামার করতে হলে শহর এলাকায় খামার করা আরও কঠিন যেটা ইনি খুব অল্প জায়গায় অনেক সুন্দরভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছেন তো এই জায়গার ক্রাইসিসের জন্য আমাদের খোলামেলা জায়গায় যেখানে আছে এমন জায়গায় খামার করা উচিত কারণ একটা খাবারের মুভমেন্টের জন্য গরুর মুভমেন্টের জন্য তার প্রোডাকশনের বা দুধের উৎপাদন বেড়ে যায় যখন একদম ক্লোজ টাইট করে রাখা হয় এতে কিন্তু উৎপাদন কমে যাচ্ছে প্রত্যেকটা গরুর দুধের উৎপাদন কমে যাচ্ছে সুতরাং এই জন্য আমাদের একটু স্পেশিয়াস জায়গা লাগবে এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য তার গরুর যে খাবার সিস্টেম দাঁড়ানোর জায়গা প্রত্যেকটাই সুন্দরভাবে লাগবে আর আবার আরেকটা সমস্যা বলতে হলো যেটা বড় সমস্যা হচ্ছে আর্থিক সমস্যাটা এই আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক ভালো একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে খুব কম ইন্টারেস্টে ডেইরি খামারিদেরকে ওনাই আর্থিকভাবে সহায়তা করতেছেন এই জায়গাগুলোকে ওনাদেরকে নক করতে হবে যাতে হচ্ছে ওনার ওখান থেকে অর্থ নিয়ে আর্থিকভাবে সমাধান করতে পারে আর ডেইরি খামারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা শুধু ডেইরি না ডেইরি বিফ বা যে কোনো ধরনের লাইভস্টক খামারেই সমস্যা হচ্ছে ঘাস এবং খাদ্য কারণ বাংলাদেশে আসলে প্রাণী পুষ্টি নিয়ে কেউ এরকম ভাবে না সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে খামার করতে গেলে পূর্ব সত্ত হলো ঘাস চাষ আর যাদের জমি কম তারা এই ঘাস না চাষ করতে পারলে জায়গা না থাকলে তার যেটা করতে হবে এখন নতুন নতুন রিসার্চ অর্গানাইজেশন আছে যদি আমি বলি হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ তারাও করেছে যেমন হচ্ছে যে ভার্টিক্যাল পদ্ধতিতে ঘাস চাষ কোনো মাটি ছোঁয়া ছাড়াই র্যাকের মাধ্যমে ঘাস চাষ করতেছে যেটা আমরা স্পেস আকাশটাকে ইউজ করতেছি এই ধরনের জিনিসগুলো তারা কিন্তু এইসব খামারে ইউজ করতে পারে যেখানে জায়গা কম তাহলে দেখা যাবে তারা একটা ট্রে থেকে যে পরিমাণ ঘাস পাবে পূর্তি নয় দিনে উৎপাদন আসে একটা ট্রে একটা গাভির জন্য একদিনে যথেষ্ট তাহলে সেখানে একসঙ্গে দুই ধরনের খাবার পাবে দানাদার এবং হলো কনসেন্ট্রেট জাতীয় এবং হচ্ছে রাফেজ বা ঘাস দুই ধরনের খাবারই তারা পাবে এবং ওই খামারি আর একটা সমস্যা তুলে ধরেছিলেন ওনার হচ্ছে যে বাজার ব্যবস্থাপনা এটা ট্রু যে ঢাকায় শুধু কিছু বাজার পাওয়া যায় যেটা ফ্রেশ মিল্কের এছাড়া বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হচ্ছে গভর্নমেন্টকেও একটু উৎসাহী হতে হবে এবং বিভিন্ন যে কোম্পানিগুলো আছে যারা যেমন প্রাণ আরং তারপর হচ্ছে যে আকিজ অনেক ডেইরি মিল্ক প্রসেসিং কোম্পানি আছে তারা তাতে হচ্ছে ন্যায্য মূল্যে সঠিকভাবে এক জিনিসগুলো কিনতে পারে খামারির কাছে দুধ কিনতে পারে এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে প্লাস হচ্ছে যে খামারিকে তাদের সাথে লিঙ্ক করে দিতে হবে যে এলাকায় বেশি খামার আছে সেসব এলাকায় তাদের চিলিং প্ল্যান্ট আছে যাতে খামারির দুধটাও সহজে নষ্ট না হয় সেখানে নিয়ে যেতে পারে এই ধরনের সমস্যাগুলো উনি বলেছেন তবে আমি যদি আরও সমাধানের ক্ষেত্রে বলি খামারিদের এর চেয়ে আরও বড় বড় কিছু সমস্যা আছে যেটা তাদের আর্থিকভাবে ব্যাপক তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয় যেমন খামারি সহজে বুঝতে পারে না যে একটা গরু প্রতি বছর একটা করে বাছুর দেবে ওরা করে কি একটা বাছুর পাওয়ার পর ওইটা নিয়ে আর ভাবে না দেখা যায় কখনো ঠিক কোনো গরু এক বছর পরেই দিচ্ছে কোনো গরু আবার দুই বছরের মধ্যে আর কোনো বাছুরের দেখা নাই এটা খামারির জন্য বিরাট লস সেই ক্ষেত্রে তাকে প্রপার নিউট্রিশন এবং ডাক্তার বা হচ্ছে যে প্রাণী চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং কিভাবে গরুকে ব্যালেন্স ডায়েটের মাধ্যমে এগুলো নিয়ে আসতে হয় এই ধরনের কিছু ডিজিজ আছে যেমন রিপিট ব্রিডিং বা হচ্ছে যে অ্যানেস্ট্রাস বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে এই জিনিসগুলো সমাধান করতে হবে আর একটা উনি বলেছিলেন যেটা বাংলাদেশের জন্য সত্যিকার অর্থে বড় চ্যালেঞ্জ শুধু শহরে না গ্রামেও ডাক্তারের ক্রাইসিস প্রাণী সম্পদ ডাক্তারের ব্যাপক ক্রাইসিস তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে তারা যে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ থেকে যে প্রশিক্ষণটা নেবে এটা তাদের জন্য একটা সহায়ক হবে এরপর নিকটস্থ যে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস আছে সেইখানে ডাক্তারের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে খামার সেট আপ করতে হলে বাণিজ্যিক খামার করতে হলে তাকে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে প্রয়োজনে ডাক্তারের মোবাইল নাম্বার তার কাছে সার্বক্ষণিক রাখতে হবে যে কোনো ক্রাইসিসের জন্য ওনার সেখানে থেকে সমাধান নিতে পারবে এটা করতে পারলে আমি মনে করি আমাদের গ্রাম বাংলার সমস্ত খামারই উপকৃত হবেন এবং লাভবান হবেন আজ কিছু সমাধান পেলেন দর্শক এই ধরনের খামারি সমস্যা আপনার খামারেও থাকতে পারে দর্শক সেই সমস্যাগুলোর কথা আমাদেরকে লিখে পাঠান আমরা চেষ্টা করব আমাদের জায়গা থেকে আপনাদের সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে